फ्रेंड्स आज है हमारा टेक न्यूज़ का फोर्थ एपिसोड और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटली तौर पर बात करने वाले हैं स्मार्टफोन्स के डिस्प्लेज के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आईफोन्स के डिस्प्लेज के बारे में सैमसंग के फोन्स के बारे में और हुआवे के जो डिस्प्लेज होते हैं उनके बारे में तो आप लोगों को पता होगा इस वक्त दुनिया के अंदर दो बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज हैं जिनकी सेल सबसे ज़्यादा सेल के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड वगैरह को छोड़ दें आप लोग नीचे कमेंट्स कर कह रहे हो ये अच्छी है वो अच्छी है हम लोग यहाँ पर बात करें जो फ़ोन है उनकी सेल्स के मुताबिक तो पहली है सैमसंग और दूसरी है हवावे कभी हवावे ऊपर चली जाती है कभी सैमसंग तो इस बात को छोड़ दें आप लोगों ने देखा होगा कि हवावे और सैमसंग के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा होता है कोई कह रहा होता है कि हवावे ने कॉपी किया सैमसंग को कोई कह रहा होता है सैमसंग ने एप्पल को कॉपी किया एप्पल ने उसको कॉपी किया वगैरह वगैरह लेकिन फ्रेंड आप लोगों को मैं बताऊँ कि ये जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं ये सिर्फ पब्लिक के अंदर चल रही होती हैं हवावे कह रहा था हवावे के जो फैंस होते हैं वो कह रहे होते हैं कि उसने उसको कॉपी किया उसने उसको कॉपी किया लेकिन जो कंपनी सोच रही होती है वो एज ए बिजनेस सोच रही होती है अब हवावे का P30 Pro प्रो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है एक वीक से भी कम रहेगा 26 मार्च को वो लॉन्च होने वाला है अब यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर जो ओलेट डिस्प्ले हवावे यूज़ करने वाला P30 Pro के अंदर वो हवावे ने लिए हैं सैमसंग के साथ अब इस चीज़ को जो मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी हद तक कन्फर्म है क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जिस स्मार्टफोन कंपनी के पास सबसे ज़्यादा बेस्ट डिस्प्लेज हैं वो है सैमसंग एप्पल भी जो डिस्प्लेज ले रहा है आजकल वो सैमसंग से ही ले रहा है ओलेट डिस्प्लेज क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी सैमसंग के पास है सैमसंग के जो डिस्प्लेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हैरत अंगेज़ न्यूज़ थी पहले जो हवावे डिस्प्ले लेता था बी से लेता था और एल से लेता था लेकिन यहाँ पर जो हवावे ने पी थर्टी के अंदर डिस्प्लेज यूज़ करने वो सैमसंग से वो लेकर यूज़ करेगा सर यही एक टेक न्यूज़ थी आप लोगों को मैंने इसको बताने का इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन किए होते हैं कि हवावे कौन सी अच्छी है कंपनी या फिर सैमसंग अच्छी है या वगैरह वगैरह तो यहाँ पर ये चीज़ एज ए कंपनी जो होती हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देख रही होती जो कंपनी होती है वो बिजनेस को देख रही होती हैं सर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ अब यहाँ पे जो क्वालिटी हमें मिलेगी P30 थर्टी प्रो के डिस्प्ले के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलेगी लेकिन यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि सैमसंग के पास जो डिस्प्ले की टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी है जो कि सैमसंग ने गलेक्सी एस टेन प्लस वगैरह के अंदर यूज़ की है सैमसंग ने वो वाली जो टेक्नोलॉजी है वो किसी को भी आज तक नहीं बेची क्योंकि सैमसंग ने यहाँ पर अपना बिजनेस भी करना साथ जो उसके स्मार्टफोन की क्वालिटी है अपने स्मार्टफोन की उसको भी मेनटेन करना है तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं कि ठीक है सैमसंग ने अपना भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपने आप को भी यूनिक रखना क्वालिटी वाइज भी उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग दूसरी टेक की बात करते हैं जो कि एप्पल के डिस्प्लेज के बारे में अभी रिसेंटली मैंने कल ही आई थिंक वीडियो बनाई थी आईफोन इलेवन के बारे में उसके बारे में मैंने कहा था कि उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि एप्पल जो नोच उसको यूज़ करने वाला है यहाँ पर जो न्यूज़ आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है सारी स्मार्टफोन कंपनी से क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस आ जाता है डिस्प्लेज का एक कंपनी करेगी तो दूसरे को भी बेच देगी जो सैमसंग का डिस्प्ले का डिपार्टमेंट है जो कि सारे डिस्प्लेज वगैरह को डील करता है उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट करता है उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने कहा था कि आने वाले तीन चार साल के अंदर हम लोग ऐसे डिस्प्लेज को तैयार कर लेंगे जिस डिस्प्ले के अंदर से जो स्मार्टफोन के ऊपर हमें फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है उस डिस्प्ले के नीचे से ही वो काम कर सकेगा क्योंकि इस वक्त जो स्मार्टफोन कंपनी के सबसे बड़ी सरदत बनी हुई है वो ये है कि फ्रंट के ऊपर हम लोग टोटली तौर पर जो डिस्प्ले है उसको कैसे प्रोवाइड करें यानी कि जो हमें नोच मिलती है सेल्फी कैमरे वाली उसको कैसे ख़त्म किया जा सके तो सैमसंग का जो डिस्प्ले डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट है उसने ये कहा कि अभी दो तीन साल तक आप लोगों को ये जो अजीब अजीब से डिस्प्ले के डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं इन्फिनिटी ओवर टी और ड्रॉप वगैरह वगैरह नोचेज ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी लेकिन हम लोग बहुत जल्द आने वाले दो तीन सालों के अंदर ऐसे डिस्प्लेज को तैयार कर लेंगे जिसके नीचे भी अगर हम लोग कैमरा लगाएंगे तो वो नीचे से भी काम करेगा यानी कि टोटली तौर पर नोच खत्म हो जाएगी अब यहाँ पर बात आती है एप्पल की अब एप्पल के बारे में न्यूज़ आ रही है कि एप्पल बिहाइंड द सीन ऐसे डिस्प्लेज के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है जो कि डिस्प्ले के नीचे से ही काम करे क्योंकि जो फेस आईडी के जितने भी सेंसर्स हैं उसमें से तकरीबन हाफ सेंसर्स एप्पल ने ऐसे डिज़ाइन कर लिए हैं जो कि डिस्प्ले से नीचे ही काम करेंगे स्पेशली इंफ्राड सेंसर वगैरह होते हैं अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा हुआ है कैमरा का क्योंकि कैमरे के बारे में आप लोगों को पता होगा कि कैमरा के अंदर लाइट नहीं जाना होता है तो जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते हैं डिस्प्ले के टच वगैरह के वो जो लाइट होती है डिस्प्ले की वो इतनी ज़्यादा कुछ
बेच देगा तो उसी कंपनीज को हुआवे को भी एप्पल को भी जितनी भी ओप्पो शामी वगैरह रेडमी रियलमी जितने भी मुझे नाम आते हैं सोनी वगैरह सब को बेच देगा फ्रेंड ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटिंग चीज़ होने वाली यानी दो तीन साल के अंदर तो इस वीडियो के लिए इतने था यार मैं बोल बोल के थक गया तो वीडियो ख़त्म करते हैं फ्रेंड उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी जीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कौन सी कंपनी पहले ये वाला जो डिस्प्ले तैयार करेगी या फिर कैमरा की ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करेगी अब इसके बारे में इतनी कोई ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी बताइएगा वीडियो ख़त्म करने से पहले टेक न्यूज़ का हमारा ये जो एपिसोड है ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की इसके बारे में लाजमी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती है उसके अलावा वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपने बताया मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए